ሰላም ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በኦንላይን ቴሌቪዥን የተቀምተ 20 2012 ዓመተ ምህረት ዜናዎችን ይዘንቀርባል። ወጣቶች ሁሉን አደናቃፊ ከሆነ የግጭት አንባ በመውጣት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚኮራበት ሀገር ለመፍጠር እንዲተጉ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጥሪ ያቀርቡ። መደመር የህزبዎችን ያንድነትና ያብሮነት ሲቶች በማጉልበት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ እድገትና ብልጽግና ለማሸጋገር የሚያስችል ፍልስፍና መሆኑን በጋምቤላ ክልል ኢዚያ ያነጋገራቸው ከፍተኛ ምራሮች ገለጹ። ፌስቡክ በስምንት የአፍሪካ ሀገራት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አልቃ በመግባት በሩሲያ ድጋፍ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ገጾችን መዝጋቱን አስታውቀ። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። ወጣቶች ሁሉና አደናቃፊ ከሆነ የግጭት አንባ በመውጣት ሁሉም ኢትዮጵያ የሚኮራበት ሀገር ለመፍጠር እንዲተጉ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጥሪ ያቀርቡ። ሀገር አቀፍ የሥራ ድል ፈጠራ መክር ቤት ሰብሳቢው መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይሄንን ያሉት በ10 አመት የሥራ ፈጠራ አቅድ ላይ በተደረገው ጉባኤ ላይ ነው። በተግባር የምንሻገረው ችግርና የምንናሻገረው ትውልድ ስላለ በቴክኖሎጂ የታገዘ በግሉ ዘርፍ የተመራ በእውቀት የሚመራ ሥራ በመፍጠር ሁሉም እጆች የሚሳተፉበትና የሚጠቀሙበት ኢኮኖሚ መገንባት ይጠይቃል ሲሉ ገልጸዋል። ወጣቱን ያላሳተፈ ጉዞ የትም እንደማይደርስ ከዚህ በፊት ተመልክተናል ብለዋል ብዙ አገሮች ዜጎች የሌላቸውን እየፈጠሩ ታላቅ ሆነዋል እኛ ግን ያሉንም ብዙ ድልዎች ትተን ወደ ቁልቁለት እየሄድን ነው በማለት የገለጹት መከተል ጠቅላይ ሚስሩ እድሉን ከመጠቀም ይልቅ በአፍራሽ ተልኮ ላይ በመሰማራት የደሃ ህይወት እየተቀጠፈ የሰራው የጠፋ ለዘመናት የገነባው እየወደመ መሆኑን ተናግረዋል ዘመቻችን ድህነትና ኋላቀርነትን ማስወገድ መሆን ሲገባው ጉዟችን በተቃራኒ ሆነዋል ብለዋል ወጣቶች ከግጭት አንባ በመውጣት ሁሉም የሚኮራበት ሀገር ለመፍጠር እንዲረዳዱ አሳስበዋል መንግስት ወጣቱን የሚመጥን ፈርጀ ብዙ የሥራ ድል ፈጠራ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው ከፌደራል እስከ ክልል የመንግስት አመራሮች ወጣቶችን እንዲያደምጡና እንዲያሳተፉ አሳስበዋል። መደመር የህزبዎችን ያንድነትና ያብሮነት ሴቶች በማጎልበት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ እድገትና ብልጽግና ለማሸጋገር የሚያስችል ፍልስፍና መሆኑን በጋምቤላ ክልል ኢዚያ ያነጋገራቸው ከፍተኛ አመራሮች ገለጹ። ለሙሉ ጌታ ዳምጥ የዘገባ አህመድ ሙሐመድ አማራሮች እንዳሉት የሀሪክ አንቲ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመስረት የቀየሰው አቅጣጫ አጋር ድርጅቶች በሀገሪቱ ጉዳይ እኩል የመወሰን መብት እንዲኖራቸው ሲያቀርቡት ለነበረው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ነው የመደመር ፍልስፍና ቀደም ሲል የነበሩ አሃዳዊነትና ተናጠላዊ አስተሳሰቦችን በማስቀረት ሀገራዊ አንድነት እንደሚጠናከር መገንዘባቸውን አቶ ሰናይ ተናግረዋል የመደመር ጽንሳሳብ ካቢያታዊ ዲሞክራሲ ጋር ይጣረሳል ሳይሆን አቢያታዊ ዲሞክራሲ ተሳስቶ የደበት መንገድ የሚያስተካክል ነው በየ በግለ ይረዳለሁ ምንድነው ከዚህ ቀደም የነበሩ የተሰሩ ስራዎች ሳናፈርስ ወረት አድርገን እነዛን ያከማጫቸው ጥሩ ጥሩ ድሎች በማስፋት ጉዟችን እንቀጥል ነው የሀገር ግንባታ ሂደታችንን እንቀጥል ነው ከዚህ ቀደም የተሳሳድናቸው የፈጸምናቸው ትስተት እናርማቸው አስተካክለን እንማርባቸው ከዛ መጺ ተውልድ ጥሩ ሀገር እንድትረከብ የሚያስችል ሁኔታ ላይ ንድረስ ሚል ሂሳበን ለውጥን ተከትሎ ግንባሩ አጋር ድርጅቶችን አካቶ አንድ ፓርቲ ለመስራት የቀየሰው አቅጣጫ አጋር ድርጅቶች እኩል የመወሰን መብት እንዲኖራቸው ሲያቀርቡት ለነበረው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ መሆኑን አቶ ሰናይ ተናግረዋል በዚህ ቀደም የነበረው አካይድ የተማማቾች ድርጅቶች የሚባሉ ያድገ ግንባራ ባላት የሚባሉ አሉ አራት ናቸው አምስቶቹ ደሞ ባቢያታዊ ዲሞክራሲ እንደ ወዳጅ ተደርጎ አፊሌት ፓርቲስ የሚባሉ ተደርጎ የሚወሰዱ አጋድ ድርጅቶች አሉ። በያደግ ስር ውስጥ የታቀፉ አጋድ ድርጅቶች የተባሉ ሲሳተፉል ነበር ማለት ወሳኝ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የውሳኔዎች አካላል ነበርም ሲወሰናል ነበር። ውህደት በሚመለከት ያው ውህደት ያው ስንጠይቆ የነበረ ነው ስንጠይቆ የነበረው ያው አንደኛ እኛ በ አገር ጉዳይ ላይ ቀጣይ ይወሰነ በጋራ ይወሰነ መሄድ አለበት የመደመር ፍልስፍና ባቢዮታይ ዲሞክራሲና ሌሎች ቀደም ስርዓቶች ሲከተሉት ከነበሩት የተሻለና በሀገሪቱ የህزبዎች የተጠናከረ አንድነት ለመፍጠር የሚያስችል ሳቢ ነው ያሉት ደሞ ሌላው አመራር አቶ ኦቶ እኮት ናቸው የመደመር ፍልስፍና በማስመልከት በተለይ ከባለፉት አመታትና ባለፉት ስርዓቶች የተሻለ አገር በቀል ሳበና ላግሪቱ ወደ ብልጽግና ለማدرس የሚመረበት የፍልስፍና ዘበ ነው የወጣው ይሄን ደግሞ ከነበሩ ስራቶች ስራቶች ስራቶችና በተለይ ደግሞ በቀርቦ ያሳለፍ ነው ያቤታዊ ዲሞክራሲ ስራት የነበሩትን ትግዳራቶችና 
መልካም ልምዶችን በመውሰድ እየተቀመረ የመጣ ሐሳብ ነው ይህን ሐሳብ ያገሪቱ ሰላምና ድንነት ብሎም ለማትና ብልጽግና የሚያመጣ ሁሉም ህዝቦችን በኩልነት የሚሳጠፉበትና የራስ የራሳቸው አገር አገራዊ አንድነት ለመፈጠር የታሰበ ነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በሕገ መንግስቱ የተረጋገጠ ቢሆንም አዳጊ መምባሉ ክልሎች አስተዳደራዊ ሆነ ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ከማከላይ መንግስቱ በሚላኩ አማካሪዎች ግፊት ሲከናወን መቆየቱን ማስተዋውሰዋል ሌላ አመራር አቶ ሙሴጋጄት የመደመር ሳቢ አካባቢያዊ አስተሳሰቦችን በማስቀረት ለሀገራዊ አንድነት ግንባታ ይጎላ ፋይዳ ያለው ጽንሰ ሐሳብ ነው ብለዋል በተለይ በመደመር ፍልስፍና ቀደም ሲል ተናጣላው የነበሩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አቅሞችን በማጣመር ሀገሪቱን ወደ ተሻለ እድገትና ብልጽግና የማሻገር ሳቢን የሰነቀ መሆኑን ተቆመዋል ይሄ ሀገር ያኛው አይደለም የኖር አይደለም የኢትዮጵያውያን የጋራ ሀገር ናት ማንንም ሰው መጥቶ ማልመት ይችላል ማንንም ሰው መጥቶ ካፒታል አከማችቶ መኖር ይችላል ስለዚህ እዛም ላይ እዚም ላይ ቀደም ሲል የነበሩ ውስጥ እይታው ይተዛባ መጥፎ አመለካከቱ ተዘበሩና በመደመር ሒሳቤ መጨፍለቅ አይደለም መደመር መደመር ማለት የተለያየ ሐሳቦች ሊኖር ይችላል የተለያየ አመለካከቱ ነገር ግን ለአንድ አላማ አንድ ላይ ስትቆም ያን ጣላት ማሸነፍ ይችላል ተላንት የነበሩ ሐሳቦቻችን እናቃለን ወደ ፖለቲካ ሊቤቶቻችን በተለይ ቀደም ያልኩት የባለፉት ፍርአታት ያድግም እንደምናቀው ባለፉት ሐሳባት አመታት ጉዞ የ የአራት ቤትና የሌላው ቤት ሲባል ነበር አራቱ እንደ ግንባር ሌላው ከግንባር ውጪ ስዋጋ የነበረበት የሁለት ስርዓት ተብሎ ቢባል መጋነን አይደል ግን አንድ አንድ ስርዓት ነው የሚባል ይሄ በተለምዶ መተን ዛሬ ቆም ብለን ስናይ ይሄ ትንሽ ስተት ነበር መሆኑም አልነበረበት ነገይ ወደ ወደ ስንገባ እንግዲህ ውህደት እንደኔ አላማ ተላንትና በኢኮኖሚ በፖለቲካይ በማህበራዊ የቀሩን አቅሞቻችን አንድ ላይ እናት መደመር በተለይም ታዳጊ ተብሎ ሲፈረጁ የነበሩትን ክልሎች በሀገራቸው ጉዳይ ኩል የመወሰመብትን ያረጋግጣል ያሉት ደሞ አቶ ቲቶ ሐዋርያት ናቸው መደመር ሲባል በተለይ ከዚህ በፊት እንደምታወቀው የተወሰኑ ክልሎች ታዳጊ ክልሎች ተብሎ ሲፈረጁ ነበር ግን አሁን የተደረገው ያለው የተፈጠረ ያለው ስርዓት ወደ ውደት ማለትም ሁሉም ክልሎች ባንድ ላይ ሆኖ ያው በተለይ አሁን በአግራይ ጉዳይ ላይ የጋራው ሳን መስጠት እንዲችል ነው እንጂ በነበረው ሁኔታ ያው ሌላው ይበታች ሌላው ይበላይ ተደርጎ ሲቆጠር ነበር ግን አሁን ይሄ ሁሉ ቀርቶ ሁሉም ሰው ባንድ ላይ ተደምሮ ያው በተለይ በመደረጉ ለማታይም ፖለቲካዊም ማብራን ቢሆን ሁሉም ሰው እኩል ድምጽ እንድኖረው የሚያደርገ ስርዓት ስለሆነ እኔ በተለይ ከመደመር ጋር ታይዞ ያለውን ወይ ደግሞ የተፈጠረው አዲስ ስርዓት በጣም ጥሩ ነው ካውን በፊት የነበረው ሂደት በህዝቦች መካከል የመበላለጥ ሳቢ እንደነበረውም ተቆመዋል ፌስቡክ በስምንት የአፍሪካ ሀገራት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አልቃ በመግባት በሩሲያ ድጋፍ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ገጾችን መዝጋቱን አስተወቀ። ድርጅቱ ባወጣው መረጃ መሰረት ገጾቹ የተዘጉት የሩሲያን ፖለቲካዊ ፍላጎት በሚጠብቅ መልኩ እንደ ሞዛምቢክ፣ ማዳጋስካር ባሉ ሀገራት የምርጫ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲሳተፉ መቆየታቸውን አስተውቆ በሀገራቱ ፈረንሳይና አሜሪካ የሚከተሉትን ስትራቴጂ ሲተቹ መቆየታቸውን ገልጿል። በአሰተኛ ፌስቡክ ገጾቹ በኩል የሚተላለፉት መልእክቶች የማከላይ አፍሪካ ሪፐብሊክ ሞዛምቢክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኮት ዲቮር ካሜሩን እና ሱዳንን እንዲሁም የሊቢያን ዜጎች የፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ኢላማ ያደረጉ ሲሆን ሩሲያ በሀገራቱ የምታደርገውን እንቅስቃሴ የሚደግፉ ነበሩ ተብሏል። ገጾቹ ከሩሲያው የፋይናንስ ባለሙያ የቪጂኒ ፕሮግዚን ጋር ቁርኝት አላቸው የተባለ ሲሆን የቪጂኒ ግን በጉዳዩ ዙሪያ በተበቆቹ በኩል ቀደም ብሎ መቃወሚያ ማቅረቡን ሮይተርስ አስነብዋል። የተዘጉ ገጾች ቁጥራቸው 200 የሚደርስ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ማፍራቸው እንደነበር በመረጃው ተካቷል። ሩሲያ በአንድ አንድ የአፍሪካ ሀገራት በህገወጥ መንገድ የፖለቲካ ሐሳቦችን ለማሳካት ስትል ግለሰቦችን ኢላማ ያደረጉ ህገወጥ ማህበራዊ ገጾችን ትጠቀማለች ሲሉ መራባውያን በተደጋጋሚ ጊዜ ይከሷታል። የዜናው ምንጭ አልጀዚራና ሮይተርስ ናቸው። ተመልካቾች በኦንላይን ቴሌቪዥን ለዛሬ ያዝናችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው ብርሃኑ አለማየው አብራችሁ ቆየው ሰላም።